ജമാത്ത് സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അതിനുശേഷം അവർ ഉയറലാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കലാണ് സുന്നത്ത് അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാം കാമത്തിന് മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാം അതാരാ ചോദിച്ചാൽ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ അയാൾ നിന്നിട്ടാണ് ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാമത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളും ഇരുന്ന് ഈ കാമത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കണം എന്നല്ല കതുക്കാമത്തെ സ്വനാത്ത് കതുക്കാമത്തെ സ്വനാം എന്നതാണ് എക്കാമത്തിന്റെ പദം ആ പദം ചെല്ലുന്നത് വരെ സംസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കതുക്കാമത്തെ സ്വലാ നിമാം അതിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കുക അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും സഫായിട്ട് കുത്തരിക്ക ഇതാണ് സുന്നത്ത് അതേ രൂപത്തിൽ മുക്കിയും ഇക്കാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇക്കാമത്തിന് മുമ്പ് വരുന്നവർ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഇക്കാമത്ത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഏതാനും ജമാഅത്തിന്റെ അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കൈകെട്ടൽ അതിന്റെ വിധി കറാഹത്താണ് അത് നല്ലതല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സെയ്ദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു യഥാ ഒക്കീമത്തി സ്വലാത്തു ഫലാ സ്വലാത്ത് ഇല്ല മക്തൂബ നിസ്കാരത്തിന് എക്കാമത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ ഫറന്ത് നിസ്കാരമല്ലാത്ത മറ്റൊരു നിസ്കാരമല്ലയാണ് ഫറന്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഫറന്തല്ല ഈ ഫറന്ത് ഈ ഫറന്തല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഫറന്ത് പിന്നീട് അവിടെ ശരിയാവൂല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരും ഞാൻ എക്കാമത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സുന്നത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് വല്ലാത്ത എക്കാമത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ സുന്നത്ത് കൈകെട്ടി അത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാമത്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാമത്ത് അവിടെ ഒരു പിന്നെ സൂറന്ന കാഹളം മുഴങ്ങാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വെച്ച ആ ഒച്ച മുഴങ്ങിയ ഉടനെ ഇവിടെ കാമത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ചില ആളുകൾ സുന്നത്ത് സ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ കാമത്ത് ടൈമാമ്പ് കൊടുക്കുമല്ലോ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഫൈൻകാന ഫീഹി സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി എങ്കിൽ ആ തമ്മഹു അത് പൂർത്തിയാക്കുക തുടങ്ങി വെച്ചതല്ലേ ലാത്തു കുത്തിലും ആമാലൊക്കെ ഒന്നും തന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ആമലുകൾ വാത്തിലാക്കി കളയരുത് എന്നാണ് അതങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കി കളയുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലം യക്ഷമി ഇമാമത്തിഹി വിഹിത്തുമാമിഹി പൗത്ത ജമാഴത്തിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഈ ജമാഴത്ത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് അയാൾ പേടിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെടൽ ബി സലാമിൽ ഇമാമി ഇമാമ് സലാം വീട്ടിപ്പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു സുന്നത്താണ് അയാൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇയാൾ സുന്നത്ത് തീരുമ്പോഴേക്ക് ഇമാമിന്റെ നിസ്കാര ജമാഴത്ത് തീരും എന്ന് കണ്ടാൽ വല്ലാ കത്താഴഹുൻ അതുപൻ അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ അവിടെ വെച്ച ആ സുന്നത്തിന് മുറിക്കുക മുറിച്ചിട്ട് വധഖലപ്പിയ ഈ ഫറു നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അല്ല ഇമാമ് സലാം വീട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെടുക ഇമാമ് സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി ഒരു റക്കാഴത്തോ രണ്ടറക്കാഴത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇമാം സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സുന്നത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഇമാമിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ ആ സുന്നത്തിനെ മുറിക്കരുത് സുന്നത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ജമാഴത്തിൽ വന്ന് ചേരണം അത് നേരത്തെ സുന്നത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച വ്യക്തിക്കുള്ള ഒരു ഇളവാണ് അല്ലാതെ ഈ കാമത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇമാമിനോട് തുടരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അടുത്ത ഷർത്ത് ബാധ്യത മര്യാദ പറയുന്നു റാബിഹ നീയത്തുക്കുത്തിദായിൻ ഇമാമിനോട് തുടരുന്നു എന്നുള്ള നീയത്ത് ചെയ്യണം ചില ആൾക്കാർ പറയല്ല ഞാൻ പോയപ്പോ എനിക്ക് ആ ജമാഴത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നീയത്ത് വെക്കാതെ അങ്ങനെ അപ്പൊ നിസ്കരിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചു പോകുന്നു വലിയ 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 വടായി പറയലാണ് ആ തുടർച്ച ശരിയാവോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമാമിന്റെ ഒരു ജമാഴത്തിന്റെ കൂടെ നീയത്ത് വെക്കാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന ചലനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചലനത്ത് ഒപ്പിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ പറ്റുമോ ചിലപ്പോൾ അവർ പള്ളിയിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് തുടരാൻ പറ്റാത്ത ഇമാമ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കാം
ഇവിടെ ഒരു ജമാനത്തിന് കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇമാമിനോട് തുടരുന്നു എന്ന് കരുതണം മഹൽ ഇമാമി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവ ജമാഴത്തൻ ജമാഴത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി സംഘ നിസ്കാരം സമൂഹ നിസ്കാരം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ചേരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ കരുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഒഫി ജുമാഴത്തിൻ ജുമാഴ നിസ്കാരത്തിലും കരുതണം എപ്പോഴാണ് അത് കരുതേണ്ടത് മഴ തഹറുമിൻ തെക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചെയ്യലോട് കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇമാമിനോട് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് കരുതേണ്ടത് ഇത് ലൈസലിൽ മറി ഇല്ല മാനവ കരുതാതെ ജമാത്തിന് കൂലി കിട്ടൂല ഒരു മനുഷ്യന് കരുതാത്തത് കിട്ടൂല എന്നുള്ളതാണ് നിയമം അപ്പോൾ ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടരുന്നു എന്ന് കരുതാതെ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചു അവിടെ ജമാത്ത് നടക്കുന്നു അയാൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കണു അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഇന്നക്കത്ത് സ്വലാത്തു ഫുറാദ അയാൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച് കൂലി കിട്ടും പിന്നെ ഇമാമിന്റെ ചലനത്തിന്റെ ഒപ്പം ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഞാൻ പഠിത്ത മസാല ഇപ്പൊ ഉടനെ പറയൂ ഇയാൾ നെയ്യത്ത് വെക്കാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ജമാഴത്ത് നിൽക്കണേന്റെ സൊഫിൽ നിന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ജമാഴത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല നെയ്യത്ത് വെക്കണം ഇല്ല ജുമാഴത്ത ജുമാ നിസ്കാരം ഒഴികെ ജുമായിൽ വെക്കണ്ട എന്നല്ല പല തനാക്കത് മസല നിസ്കാരം തന്നെ ശരിയാവില്ല അതാ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം ജുമാ അല്ലാത്ത നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ ജമാഴത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് നെയ്യത്ത് വെക്കാതെ ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു പോയാൽ അയാൾക്ക് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച കൂലിയെങ്കിലും കിട്ടും ജമ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച ആ ഫറല് അയാളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി കിട്ടും മറിച്ച് ജുമാ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പേര് തന്നെ സമൂഹ നിസ്കാരം എന്നാണ് അത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന രൂപം ഇല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ജുമായിൽ ഇമാമിനോട് തുടരുന്നു എന്ന് കരുതാതെ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നിസ്കാരം തന്നെ ശരിയല്ല ലുഹറായിട്ടും കിട്ടൂല ജുമായിട്ടും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലായി എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന ഇമാമിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ആരാണ് ഇമാം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നിൽ വന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഇമാം ഉണ്ട് എന്നറിയാം മതി ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടരുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി എല്ലാ തഴിയനും ഇമാമിൻ ഇമാമിനെ നിർണയിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഒരു ഇമാമിനെ നിർണയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ജമാഴത്തിൽ അതിന്റെ മക്സൂദിൽ അതിന്റെ ജമാഴത്ത് നിസ്കാരം എന്ന ആ സമൂഹ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് ആ ഇമാമാണെങ്കിലും ഈ മാമാണെങ്കിൽ ജമാഴത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരുപോലെ പിന്നെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ചില നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളും നല്ല ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ജമാഴത്തിൽ പ്രതിഫലം കൂടും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലും ജമാഴത്ത് എന്ന വിഷയം അത് എല്ലാവരുടെ പിന്നിലും ജമാഴത്ത് ജമാഴ തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു ഇമാമിനെ നിർണയിച്ചോളണം എന്നില്ല ഇമാമിന്റെ കൂടെ കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജമാഴത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫലോ തറക്കഹ ഈ നെയ്യത്തിന് ഒരാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അത് ചെയ്തില്ല അവ ശക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ എന്ന് കരുതിയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അയാൾ സംശയിച്ചു അങ്ങനെ ഇമാമ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഇയാൾ പിൻപറ്റി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം ബാഴതം തിളാരിം കസീരിൻ അയാൾ മുത്താപഴത്തിന് വേണ്ടി മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അയാളെ കൂടെ പിൻപറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ബൈ ചാൻസ് ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനം അയാൾ അവരെ പ്രവർത്തനം ഒപ്പമായി പോയതിന് ഇയാൾ ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരു ഇമാമിന്റെ കൂടെ കരുതുന്നു എന്ന് അയാൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തുടരുന്നു എന്ന് കരുതാതെ ഇയാൾ നിസ്കരിച്ചു അവർ നിസ്കരിച്ചു സംഗതി വശാൽ യാദർശികമായി ഇയാളുടെ നിസ്കാരവും അവരുടെ നിസ്കാരവും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ പോയി അതിനെ പറ്റിയല്ല ഇയാള് മറ്റേ ആള് കാത്തു നിന്നു എങ്കിൽ ബത്തലത്ത് സലാപ്പുകൂ ഇയാളുടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും ഇയാള് ഈ നിസ്കാരത്തെ ആ നിസ്കാരവുമായി ഒപ്പിച്ചു ഒപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല വില റാബിത്യം പൈനഹുമ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഈ നെയ്യത്തില്ല നെയ്യത്താണ് രണ്ടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതില്ലാതെ ഒരു ഇമാമിന്റെ ജമാനത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാൾ സൂറത്തും ഫാത്തിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ കാത്തുക അയാൾ റിപ്പോർട്ടുക ഇയാൾ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ദിക്കറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ഉയർന്നു ഉയരാൻ നിൽക്കാതെ മറ്റേ ആ
ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടും എന്നല്ല പറയുന്നത് നിസ്കാരം തന്നെ പാത്തിലാകും പലോ താബാഹോ ഇത്തിഫാക്കൻ യാദർശികമായിട്ട് അയാളോട് പിൻപറ്റി പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ ബാഴ്തന്ത്യമാരും യസീരിൻ നല്ലോണം അയാൾ കാത്ത് നിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഇയാൾ ഫാത്തി ഓതി പിന്നെ സൂറത്ത് ഓതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിന്ന് റിപ്പോർക്ക് പോകുന്ന ഒന്ന് ഇപ്പൊക്കെ മറ്റേയാളും പോയി അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വെയിറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ അല്ലെ ദുറ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഇയാൾ അയാളോട് ഒപ്പിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല ഇയാൾ അയാളെ പാട്ടിന് പോയി അവരവരെ പാട്ടിന് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേ രൂപത്തിൽ ഇമാമിനെ നിർണയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജമാഴത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ സംഗതി വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഇമാമിനെ നിർണയിച്ചു ഇന്നാൽ ഇന്ന ഇമാമിനോട് തുടരാൻ ഞാൻ കരുതി എന്ന് അയാൾ നെയ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്ക അതൊന്നും സാധാരണ ആരും പറയാറില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ള മസ്തല പഠിക്കണല്ലോ പിന്നെ വലം മിഷിർ അയാള് ഈ ഇമാമ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമാം എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ അല്ല ഈ നിൽക്കണ ഇമാം അയാൾ എന്ന് കരുതാതെ അയാൾ എന്ന് ഇഷാറത്ത് പറയാതെ ഇമാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാർത്ത പിഴച്ചു പോയി വാർത്തല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു എങ്കിലും അയാൾ നിസ്കാരം മാത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുത്താബി മല്ലം എന്നിവ ലിഹിതി തുടരാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരാളെ പിന്നിൽ അയാൾ തുടർന്നു നേരെ മറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ തുട ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാണ് നിസ്കരിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് ആ ഇഷാറത്ത് കൊണ്ട് ചൂണ്ടൽ കൊണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് ചൂണ്ടി എന്നല്ല ആ വാക്കിലുള്ള ആ സൂചന കൊണ്ട് ഈ ഇമാമ് എന്നുള്ളത് വന്നു പിന്നെ മുഹമ്മദ് അബൂക്കർ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സൊഹാറ്റ് നിസ്കാരം ശ്രേണിയാവും വ്യക്തിയിൽ പിഴവ് വന്നിട്ടില്ല ഈ വ്യക്തി എന്ന് തന്നെ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇയാളോട് തുടരാൻ തന്നെ കരുതിയത് പിന്നെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ സ്വന്തം മക്കളെ തന്നെ പേര് വിളിക്കണ സമയത്ത് മാറിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളെ പേര് പോലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നിക്കാഹനൊക്കെ ഇരുന്ന സമയത്ത് നിക്കാഹന് ഇരുന്ന സമയത്ത് മോളെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്താ പോ കുഞ്ഞിമൂന്നാണ് മോളെ വിളിക്കല്ലോ അവളെ പേര് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല വാപ്പയെ പറയണ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ നമ്മള് കഴിച്ചിലായത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കെട്ടണ ചെറുക്കം പറഞ്ഞ മോളെ പേര് ഇന്നതാണ് കാരണം ഓനറിയാലോ ഓൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ പോയപ്പോ അതിന്റെ പേരെന്താണ് അങ്ങനെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് ചെറുക്കം പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് ഇന്ന പെണ്ണിന്റെ പേര് ഇന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ കഴുകി തീർത്ത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പേര് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാൻ മാറിപ്പോ വ്യക്തി അതേ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാലക്ക് ഈ ഇമാമിനെ എന്ന് ഈ മുഹമ്മദിനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തുടരാൻ കരുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് മാറിയ പോക്കറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന ഇമാമിനെ തുടരാൻ ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അയാൾ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് മുഹമ്മദ് അല്ല അന്ന് വേറെ ആളാ ഇമാമെന്ന് നിൽക്കണം എന്നാൽ നിസ്കാരം മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വയ്യാവേലിക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഴൽ ഇമാം ഇമാമിനോട് കൂടെ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ജമാഴത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി ഈ പ്രശ്നം സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മറ്റേതാ ഞാൻ ആ ഓലപ്പണം നിസ്കരിച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ തുടരല്ലേ കരുതിയതൊന്നുമില്ല എനിക്കത് പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് അയാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് അയാളുടെ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലാകും എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മസ്തല മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും